Приветствую, друзья! Известная своим аудиооборудованием компания FIO совместно с подразделением Jade Audio выпустила наконец свой первый мобильный ЦАП K3. По возможностям здесь какие-то просто запредельные значения для PCM и DSD сигнала, полноценные выделенные ЦАП и целых два выхода на наушники, стандартный 3,5 и балансный пентакон 4,4 мм. То есть и ценителям классики будут удобны, и тем, кто уже на гребне современного звука. Аппарат получился отличный, много возможностей, много нюансов, так что должно быть очень интересно. Собственно, поехали. Поставляется аппарат в черной такой картонной коробке нового образца со схематично изображенным устройством, логотипом HRS аудио сертификации и стирающимся слоем проверки подлинности. В комплект нам положили, конечно же, инструкцию по эксплуатации, короткий такой Type-C кабель, а также переходник с Type-C на классический уже USB разъем. Корпус К3 полностью выполнен из металла, с Type-C входом с одной стороны и двумя аналогами выходами с другой. В данном случае это стандартный 3,5 мм выход на наушники и балансный пентакон 4,4 мм. На переднюю его часть производитель заботливо нам вынес трехцветный индикатор типа сигнала, наименование устройства и описание возможностей по воспроизведению PCM и DSD потоков. С обратной же стороны находим лишь упоминание саб-бренда Jade Audio и наклейку о пройденной HRS аудио сертификации. Кабель здесь довольно-таки плотный, гибкий, что самое главное съемный, так что в случае повреждения достаточно будет просто приобрести новый, причем не обязательно этого же производителя. Пользоваться же устройством очень просто. Type-C напрямую или через переходник идет в компьютер, планшет, приставку, смартфон или куда угодно еще. А с обратной стороны подключаем свои любимые балансные или небалансные проводные наушники. Нагрев при использовании тут ощущается, а вот шум в паузах отсутствует. Пробовал даже с очень чувствительными внутриканалками. По громкости запас просто космический. На компьютере я ни разу не поднимал уровень выше 20%, а на смартфоне выше 50%. 50, да и неудивительно, в плане выходной мощности аппарат просто какой-то монстр. На 3,5 мм выходе мы имеем 130 мВт, на 32 ума нагрузки, а на баланс нам целых 240 мВт, чего вполне достаточно, чтобы раскачать подавляющее большинство даже очень тугих полноразмерных наушников. Своего питания у девайса нет, однако потребляет он весьма умеренно, около 0,139 тысячных ампера на 5 вольт. Это, конечно, далеко не рекорд но из-за разряда смартфона можно особо не переживать. Если сравнить его, например, с новеньким iBus DC05, то разница составит всего 3 сотых ампера, то есть вполне такие сопоставимые числа. На Windows 10 аппарат подхватывается автоматически, готовый к работе в разрешении до 32 бит 384 кГц. Более же высокие значения тоже поддерживаются и доступны посредством ASIO интерфейса через драйвера на официальном сайте. Напомню, что DSD здесь работает аж до DSD 512, только MQ поддержки вы не завязали. Тут хочу оговориться, что установка драйвера в Windows заметно снижает максимальный уровень громкости, так что без особой нужды ставить его, наверное, не нужно. В десятке, кроме ASIO, толку от него мало, а вот в ранних версиях операционной системы без него вообще никак. Под Android и iOS ЦАП работает на абсолютно всех приложениях, играх и стриминговых сервисах, в том числе и через популярный ныне BitPerfect режим. Из полезного, кроме непосредственно плеера FIO Music, на смартфон стоит установить еще приложение FIO Control, где можно отрегулировать громкость, поправить баланс каналов и выбрать один из фильтров низких частот, встроенных в данный ЦАП. Здесь же находится небольшая такая инструкция по эксплуатации, выключатель для светодиодной подсветки, выбор уровня усиления низкий высокий что наиболее важно переключатель импеданса низкий высокий по умолчанию аппарат рассчитан на наушники с сопротивлением где-то до 120 ом то есть низкий но в случае необходимости это значение нужно изменить и если немного забежать наперед то именно этот параметр просто кардинальным образом влияет на качество звучания цапа в целом в плане измерений К3 выдает все пункты в состоянии отлично, от FIO я другого, честно говоря, и не ожидал. Идеально прямая ЧХ с поправкой на измерительную аппаратуру, шумы ниже уровня минус 140 дБ, прекрасный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 105 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. Я, конечно, ожидал уровень минус 110 или около того, но это уже из мира фантастики. 
Как это всегда бывает после получения ЦАПа, он был мгновенно извлечен из коробки, подключен к смартфону и слушан со всеми имеющимися у меня наушниками. При этом попеременно сравнивал его с Шанлинка 5, почти вровень с которым звучит не менее знаменитый ЦАП Айбаса DC-05. И вот если судить по первому мнению, то девайс вообще не произвел на меня должного впечатления. И так его сравнивал, и так, на разных стилях и жанрах, однако звук получался хотя и довольно четким, но каким-то хлипким и немного даже вялым. Признаюсь, я даже успел расстроиться и поделиться впечатлениями со своими друзьями. Не зная, чем еще заняться, установил тот самый Fio Control, убедился, что гейн стоит в положении высокий, поиграл с подсветкой индикатора, и тут мой взгляд упал на тот самый пункт импеданс. Описание гласит, что это два режима работы усилителя в зависимости от подключенных к устройству наушников. Если это что-то простое, то ставьте, мол, низкий, а для более серьезного – высокий. Подумал и для пробы включил высокий, после чего, мягко говоря, очень удивился. Теперь музыка звучала вот ровно так, как я там ожидал от Айбаса DC-05. Резво, технично и по-взрослому круто. Словно сменил какой-то бюджетный плеер от Фио на что-то ближе к флагманскому. Поначалу я даже не поверил своим ушам и решил оставить данный вопрос до утра. Но и утром эксперимент повторился. Фио К3 на высоком гении, аналогичном импедансе, оказался ну просто выше всяких похвал. Из очевидных тестов решил проверить, возможно, данный переключатель увеличивает выходное сопротивление устройства. Однако аппаратура пока Показала ровно тот же самый уровень, не на децибел ниже. Что сказать, Фио, конечно, на мой взгляд, опростоволосились, установив по умолчанию режим, звучащий, откровенно говоря, слабо. Так что люди, не сильно любопытные до специализированных приложений, просто продадут его после первого же знакомства. А тут реально есть что послушать. При прямом сравнении Фио К3 и Шанлин К5, или же Айбаса DC-05, с небалансного выхода звук герой обзора кажется более собранным, естественным, объемным и куда более живым, чем это предлагают Шанлин и Айбаса. Фио заметно лучше раскрывает богатство высоких частот, от чего звучание становится намного чище и прозрачнее, в то время как конкуренты чуть прибирают данный диапазон в целях достичь максимальной мелодичности. Впрочем, в сравнении это им довольно слабо помогает. В Шанлинг вокал иногда теряет часть своей энергии, тем самым проглатывая некоторые звуки, в то время как Фио, благодаря подчеркнутой яркости, наоборот, усиливает артикуляцию. Хотя, если говорить, например, о духовых второго плана, то у Шанлинг они чуть более мясистые, а значит, тембрально богаче и сочнее. Фио здесь чуток кажется попроще, зато намного резче и детальнее. Так что, если вы любите чистый, техничный, при этом очень выразительный звук, то вам точно к Фио К3. Но если предпочитаете максимальную мелодичность, объем и глубину, то Шанлинг или новенький Айбаса. А говорить, что все указанные аппараты прекрасны, сравнение я делаю с учетом даже самых мелких отклонений, замеченных мною на фоне конкурентов. На балансном же выходе Шанлинка 5 звучит гораздо круче, у Айбаса DC-05 такой режим вообще отсутствует, но ну, Афио предлагает нам примерно то же самое с чуть увеличенной мощностью. Казалось бы, ну слабовато, однако стоит переключить импеданс назад на низкий уровень, и вот Пентакон тоже начинает играть совершенно новыми красками. Причем с теми же самыми достоинствами в плане высоких частот, аналогичной выразительностью и просто отличной передачей эмоциональной составляющей трека. Да, получается довольно неочевидное жонглирование режимами работы усилителей, но запомнить их совсем несложно. Для баланса выбираем низкий импеданс, а для 3,5 мм выхода высокий. Так звучание мало чем уступает куда более дорогому Шанлинг А5. Если разобрать по частотам, то бас у К3 теплый, текстурный, с приятной глубиной и качеством. Серединка живая, прозрачная, может чуть менее объемная, чем у Шанлинг, зато куда лучше развивается в плане четкости и проработки вокала. Но если говорить о прорисовке перкуссионных хвостов и всяких отзвуках в струнных инструментов, то у Фио просто все козыри на руках. Тут все заметно ярче и куда продолжительнее. По стилистике ограничений никаких я здесь не вижу, как и при подборе наушников. Мне лично больше нравится чуть теплое такое объемное звучание, поэтому я выбираю Кабир Аврора, Бэквейс, Оутум или Кенера Скалт. Однако, если вы любите больше скорости и техничности, то можно обратить свое внимание на Мудроп Ката, Янин Кеннон или Саундтрайм СР5. Все эти модели подойдут каждому из перечисленных ЦАПов, ну а что именно выбрать, скорее зависит вот от ваших личных вкусовых пристрастий. Суммарно, первый мобильный ЦАП компании FIO произвел на меня исключительно положительное впечатление. 
Качественно сделанный корпус, полноценный ЦАВ начинки, два выхода под любые вкусы и просто безумная мощность до 240 мВт на 32 ома нагрузки. Это уже больше похоже на выход для наушников в хорошем стационарном ЦАПе, а не в мобильном девайсе, созданном для использования со смартфоном. Да, он тяжеленький, греется, нет поддержки декодирования МК, ну и для максимального качества нужно переключать импеданс в зависимости от ситуации. Ну а с другой стороны, вот это реально... Тот звук, что я ждал от iBass 1.05, и которого там не получил. Потому при сравнении этих девайсов, K3 у меня получает первое место, а 1.05 только третье после A5. Ну и поддержка ASIO есть у каждого из этих девайсов. Энергопотребление у них тоже схожее. Измерение, на мой взгляд, лучшее FIO, да и съемный кабель присутствует тоже, друзья, только у него. Герой обзора на фоне конкурентов имеет более чистое подробное звучание с лучшей детализацией, схожей мелодичностью и чуть проигрывает в плане объема инструментов задних планов. У Шарлинка и Баса оно кажется немного богаче. Вот на удивление Фио выкатили просто отличный для своего сегмента мобильный ЦАП, сразу ворвавшись в череду лидеров. Но запомните, для обычного 3,5 мм выхода в приложение Фио Control выбираем высокий импеданс, а для балансного низкий. В противном случае звук будет вот ровно на свои деньги. Так что придется переключать, а что собственно делать. Я же итогами остался абсолютно доволен. Фио всегда славились довольно ярким таким характером с отличной прорисовкой, высоким вниманием к микроконтрасту и очень чистой техничной серединкой. Ровно так они поступили и в этот раз. К покупке вполне могу рекомендовать, особенно если вы большой ценитель описанного выше подхода. Класс, вот реально класс. Откровенно хитовый ЦАП, друзья, как для своей ценовой категории. Это был новенький мобильный ЦАП FIO K3. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.